ጤና ስለይ ክብራትና ክብራን ተመካሮቻችን እንደምን አላችሁ ያግራችን እንደ ሰንብ ተዝግጅታችን አሁን ጀምረናል ባለን ያንድ ሰዓት ቆይታ የሞያ ርሶቻችን በአዝሙድ ሳምንት ረቡ የስግድም በዓል እኛ ኢትዮጵያን ሆይዶች ሌሎችም ከፍተኛ ባለ ስልጣናት ጥረት ረግላቸው ክብር እንግዶችና በዛት ያላቸው ብርሶችን ክፍል በደማቅ ሁኔታ አከብራን ይም በተመለከተ ውይትም ዘገባም ይኖረናል ሌላው ተምካሮቻችን የእስራኤል መንግስት ጥምር መንግስ ለማዋቀር የሚደረገው ጥረት ቀድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዛ ምን ሰማያዊ ፖለቲካ ፓርቲ የቀንበር ጋንጽ እድሮ ተሰጥቷቸዋል ተሳካላችሁ አሁን ደግሞ ምናልባት አንድ የፓርላማ አባል ምናልባት ከተሳካ ነው እንግዲህ ተወሰኑ ባስትሮችም ቆጠሩ ቀኖች ኖር አሉ ካልሆነ ወደ ሶስተኛ ምርጫ ይከዳል ይባላል ከዚህ ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናም ነታኒያው በተጠረ ጥሩባች ተላዩ የክስ ፋይሎች የክስ ፋይል እንዲከፈትባቸው የመንግስት የጋማ ካሪ ዶክተር አቪሃይ ማንደል ብሊት ሐሳብ ማቅረባቸው ይታወሳል ይሄን በመቃወም የጠቅላይ ሚኒስትር ደጋፊዎች በአዝኖ ሳምንት በሾች የሚቆጠሩት በተላቪብ ሰላማዊ ሰልፍ ወይም የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበር ሰፋ ያለውት ይኖርናል ወደ ውጭ ዜናዎች ስነውር ተምካሮቻችን ብሪታንያ የሚቀጥለው ወር 12 ቀን ከ2 ሳምንት ባልበለጠ ማለት ነው የቤራው ምርጫ ይካላል ከወዲሁ ስልጣን ላይ ያለው ለዘብተኛው ነው ወጋጥ ወጋጥ ባቂው ፓርቲ በተቃራኒ ደግሞ የሰራተኛው ፓርቲ ካሁን በፊት በግምታው ጥናቶች ርቀት ቢኖር ማሁን ግን በጣም የተቀራረበ መስሎ ይታያል ከዚህ ጋር በተያዘ በብሪታንያ እንግዲህ ወደ 300 ሺህ የሚጣጉ ይሁዳውያን ይገኛሉ በሰራተኛው ፓርቲ ሊቀንበር ላይ ዘረኝነትን አይዋጉም በሚል ከፍተኛው ንቅረታ ተሰንዝሯል በየበልጥ በሃይማኖት አባቶች በዚህ ርዝ ዙሪያም ሰፋ ያለውት ኖረናል የምጨረሻው የሞያ ራሳችሁ ተመካሮቻችን ወደ ኢትዮጵያ ነው እናቀናው ቅድሚያ በቀጣዩ የኢትዮጵያ ቢራው ምርጫ ይሃደግ የሚለው ስም ምን አልባት ላንጠቀምበት እንች ሊሆናል ከወዲሁ ስልጣን ላይ ያሉት ማለት ሶስቱ ካራት የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ ይሃድን ካዋቀሩት ሶስቱ አንድ ለ በመሆን ብልጽግና የሚል ስያሜ ስምምነት ላይ ደርሰዋል እንግዲህ በቀጣዩ ምርጫን በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄዳሉ ማለት ነው ማለት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሌላ ውርተ መልካሮቻችን ሲዳማ እንግዲህ በኢትዮጵያ ወደ ዘጠኛ የሚሆኑ ክልሎች አሉ የሲዳማ ክልልም በህዝቦቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩት ድምጻቸውን በመስጠት የራሳቸው ክልል እንዲሰዩ የሚሆነ ሁኔታ የጸደቀበት ሁኔታ አለ የመጨረሻው ወደ ኢትዮጵያ አሊባባ የተሰኘው በጣም በአለማችን የታወቀው የኤሌክትሮኒክ የንግድ መገበያያ መድረክ ነው በበልጥ ምንጩ እንግዲህ ወደ ቻይና የቻይና ግል ባለሀብት ነው ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ ከሩዋንዳ በመቀጠል ኢትዮጵያን በአፍሪካ ሁለተኛው ሀገር ወደፊት እንግዲህ በመጪ 10 አመታት ኢትዮጵያን ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ በኢትዮጵያ መንግስትና በጃንማ የድርጅቱ ሊቀንበር ማለት ነው ወይም ደግሞ ባለ መስራች ስምምነት ላይ ተደርሷል ወደ ተመካሮቻችን እነዚህንና ለጊዜ የበቃነን ያለን በሌሎች ርሶች ለመውያት ካጠገብነት ለምዶ ፋሲል ገና ተነስ ፋሲል ተነስ ለኝ ጥላው ቅድሚያዊ ታችም ጀምሮ ወደ ተመካሮቻችን የሰግድም ባል በተመለከተ ነው በያዝ ነው ሳምንት ከባዓሉ ዋዜማ በፊት በማክሰኞ የቀድመ ምኝታ ክፍለ ጊዜያችን አልማ ዘሩን አልማ ዘሩ በሎድ የማክርቸንጎ አባል ነች ስለ ባዓሉ ምንነትና እንዴት እንደምታዩ ውይታ አድርገን ነበር በዚህ ዝግጅታችን ጀምር እና አስተልኛ አልማዝ እና አስተልኛ ተፋሲል አንቺ ከተከበረና ትልቅ ቤተሰብ ተወልደሽ ነሽ ካህናትም ትልልቅ ባለ ስልጣኖች ካሉበት ቤተሰብ ነው ተወልደሹ ኢትዮጵያ መስግድ ባል ታቂ ያለሽ ባጠቃላይ ሁኔታ ላንቺና ለቤተሰቦች የስግድ ባል ምንድነው ስግድ ባል ለኔ ማለት ትልቅ ትልቅ ባል ነው እና በርግጥ የስግድ ባልን አከባበር ከኢትዮጵያ እንዴት ብሎ እንደ እንዳከበሩ አላውቅም አነበርኩ ማለት ነው እዛን ጊዜ ጣን የነበር አዎ ህፃን ስለነበር ሰጣ አላውቅሱም በደንብ አዎ አዎ አላውቅ ሰምተሻል ተሰባ ያለሽ ግራር ለከበይሰቡች ከወላጆች ከወላጆች ተሰማለው እንዲሁም ደሞ ያው የሰማውትን በመጻፈ ደሞ ከፈቀነ የሚባለው የሚለውን መጻፍ ከኔ መጻፍ ተሰዋለው እና ከኢትዮጵያ ስግድ አከባበር በጣም ቆንጆ ነው እንደሰማውት ከሆነ ከዚህ ሀገር ትንሽ ለየት ይላል ግን ለየት የሚለው ምንድነው በመጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ ተመልካቾችን ግልጽ እንደሆን አንቺ ክፉቀን የሰኘው መጻፍ ደራሽ ነሽ ደራሽ ነሽ አይደል? አዎ ትክክለ ነው እሺ ኦኬ እና ስግድ ሲባል አምቦቨርና ማለት ነው በየማለፍ አልችልም እና እኔ እንደማው እንደሰማውት የስግድ አከባበር ያው በአምቦቨር በአምቦቨር የተመሰረተው በ1936 ነው በአውሮፓ አቋጣጣር ካመት በኋላ ካንድ አመት በኋላ ስግድ መከበር ጀመረ እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ስግድ የሚከበረው አምሳ ቀን ከአስተሰሪው ያው ካስተሰሪው አምሳ ቀን ይቆጠራል ከዛን በኋላ ያው ስግድ ይከበራል እንግዲህ የስግድ አከባበር እንደሰማውት ከሆነ መጀመሪያ 
ካምቦቨር ጸሎት ቤት ያን ጸሎት ቤት እንግዲህ ያው አምባባረን ያንዳች የመሰረቱት አያቴ ናቸው ከካናስ ከስቷ በመልኩ ቤቱን ከመስራት በፊት ደሞ ጸሎት ቤቱን እየሰራው እሱ ነው እና ከጸሎት ቤቱ የተለያዩ ቀሳውስቶች እንግዲህ ነበር ካምቦቨር ከስቷ በመልኩ ከስፋርኮ ያለው ንፍስ ሪማራው ንፍሳቸው ሪማራቸው ከሱፍ ሸታ ይጠገብ ከሳዳነ ትኩዬ እነ ከስዳይት ያኮብ ከሰማህነጋት ና ብዙ ቀሳውስቶች ከተለያዩ ሀገሮች መጥተው ካምቦቨር ጸሎት ቤት ካምቦቨር አንስተው ደሞ አዛውንቶች ትላልቁ ሴቶች ህፃናቶች ወደ አምቦቨር ተራራ ይሄዱ ነበር ያው ቀሳውስቶች ይመራሉ የዛን የዛን ቀን ጾም ነው ያው በጾም ነው ብዙዎች ደሞ ድንጋያ ተሸክመው ደሞ ይሄዱ ነበሩ የዛን በዝመራ ያው ሲሄዱ ነበር ተራራው ሲደርሱ አልማዝና መሰግናለሁ ስግድባል ያው እንግዲህ እንዴት ነው በደማቅ አሁን እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን ይሁዳውያን ብቻ ሳይሆን ብዛት ያላቸው እስራኤል ከፍተኛ ባለስልጣናት ሆነ ያገሩ ዜጎችም በትክክል እንዴት ነው እንደውም በአማርኛ መልካም እድ መልካም አብ ተባል ይያሉ ይመልሉናል ማለት የባለፉትን ባሎች ካሆኑ ጋር ሳነጻጽር እንዴት ነው የምትለው ባላ አንድ የስግድ ባል ያው በራው ባል ሆኖ አለ በሱዳን የተሰውት ወገኖቻችንም ቀን በራው ባል እንደሆነ ሁለት ማለት ሁለት ቀናት በአመት ውስጥ ለኢትዮጵያ ወዲያን በራው ባል እንደሆነ ተወስኗል በዚህ ምክንያትም ዝግጅቱ የሚደረገው በበራው ሁኔታ ነው እንግዲህ ያው እንደተለመደው በዚህ ምክንያትም እንግዲህ ከፍተኛ ባለስልጣኖች የግዴታ በስነስርዓቱ መገኘት አለባቸው ማአከላዊ የስግድ ባል የሚካሄደው በኢየሩሳሌም ነው ባርመውና አነጽም ነው ከዛ በተረፈም ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን ካለፉት አመታት ጀምሮ ለየት ያለ የመጣ ዘንድሮ ይበለጥ የተስፋፋው በከተማዎች የሚካሄዱት የማክበር ስነስርዓቶች ናቸው በከተማዎች የሚካሄዱት የማክበር ስነስርዓቶች ከሌሎች ማለትም ከዋናው ኢየሩሳሌም ከመቀበረው ለየት ያለ መስሎ ይታያል ወደ ፌስቲቫል ደረጃ እየተለወጠ ነው ወደ መዝናኛ ደረጃ ወደ ፈንታዚያ ደረጃ ወደ ደስታ ደረጃ እየተለወጠ ነው እሄን በማስመልከትም የተለያዩ አስተያየቶች እየተነዘሩ ነው ትችቶች አሉ ማለት ትችቶች ማሉ ማደግፍ ማለት አዎ የተለያዩ አስተያየቶች እየደረጉ ነው ያው አልማዝንም ለምሳሌ ሰምታታል አልማዛለቹ መሆን ያለበት ያው በአገራችን በኢትዮጵያ እንደነበረው የጾም የጸሎት ነው በአንጻሩ ግን እስራኤልን ህዝብ ለመሳብ የስግድ ባለን የበለጠ ለማስተዋወቅ የተለያዩ ዘዴዎች መጠቀም አለበት ስለዚህም ቲያትሮች ይኖራሉ ዘፈኖች ይኖራሉ ያገር ባህል ምግብ ይኖራል የሚል አመለካከት ነው ሰነዘረጭ እንደ ባልተቀላ ሁኔታ ካለፉት አመታት ጋር ሲነዛጸ ተመሳሳይ ነው ማለት ይቻላል እንዴና አርግ ያው ባያዝ ነው ሳምንት ይምባል በተመለከተው ተመልካቾቻችን የትግርኛ ዜና አቅራቢያችን ላከ ابراہیم ስካቀም በአካባቢው ያለውን ቀደም ዝግጅ በተመለከተ እሱም ከቦታው አንድ የሆነ ስነ ስርዓት ተገንቶ ማለት ነው ለዝግጅት ክፍላችን ያደረሰውንን ዊት ጥረ መጥተን ያለውን አብረን መልከት ተናስተ ሊላከ ተናስተ ለኒፋሲስ እንግዲህ አሽዶድም አሽቀሎንም ከተማ በተናጠል በተከበሩት የስግድ ባሮች ተገኝ ተከነበር እንዴት ነበር ብሎ እንግዲህ የባል ባል የመሰለ ነው ማለትም ከአመት አመት ሁኔታዎች በግልጽ የታዩ የሚያልበት ሁኔታ ነው ያየሁት ከትራንት በፊት እንዳልከው በአሽዶድ ነበርኩኝ ትራንት በአሽከሎን ዛሬም ደግሞ በአሽከሎን ግን በከተማው የሚገኘው የአሽከሎን አካዳሚ ኮሌጅ ዘመረም ነበር የተገኘውትና ከባሉን ለማክበር የመጣው ህዝብ በሁለቱም ከተሞች አዳራሹ ሞልቶት ነበር ማለት ይችላል በተለያዩ የእድሜ ክልል ያሉ ልጆች የብረት ክፍል ተገኝቷል እስቲ ባሽዶድ እንጀምር እስቲ ላክ ባሽዶድ እንጀምር ከአትላንትና በስተ መሰለ ባሽዶድ የነበር ቃል አለ እንዴ ነበር ስለሰራቱ አዎ ባሽዶድ እንጀምር ባጮ አዎ እና በከመግቢያ ጀምሮ የተያዩ የኛ ባህል የሚያንጸባርቁ የተያዩ ምስሎች ጌታ እንት ምስሎች እና ቁሳቁሶች ያጌጠ ያበበ ነበር ከመዝሪያው ጀምሮ እስከ ውስጥ አደባሽም ጀምሮ ማለት ነው የራሱ የኛን ሁኔታ እንዲገልጹ ብዙ ምስሎችና ባህላዊ እቃዎችና ቁሳቁሶች ነበሩ ህዝቡም ያው እንግዲህ ምግብ ነበር ምግብ ነበር ምግብ ያው እንግዲህ እንጀራ ነው ማለት ነው ወይስ ሌላ ነው አዎ ዳቦ እና እንጀራ ነው እና ህዝቡ ስለሰዓት ሲጀምር በርግጥ የከተማው የሃይማኖት መሪዎች የኛው የኢትዮጵያ ውዳዊ መሪዎች ቄሶች ነበር ብራኬ 
ያደረጉትና በብራክ ከፈቱት ከዛ በኋላ የከተማው ከንቲባ ደግሞ ዶክተሩ በጣም ደስ የሚል ንግግር ነበር ያረጋው ባላቹ እኛ ባል ሆኖ ያከበርን ነው የኢትዮጵያ ዩዳን ስካውን ድረስ ያረጋችሁት ያለው ትግል እና የትግሉቴት በጣም ደስ የሚል ነው ሌላው ሌላው በእውነት ዘረኝነት ለማስወገድ ያደረጋችሁት ያሉት እንቅስቃሴም ከቆናችሁነን ያለው <laughs> በእውነት የሚጠቅመናል በእንደዚህ አይነት በከተሞች መስራጫቱ ወይስ ሌሎቹ እንደሚሉትኝ በበራው መልኩ አንድ ያ ከተከበረ ያው በትክክል መልኩቱ ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ይሆናል ወይ ማይሆን ብለ መናገር አንችልም የህዝቡን አስተያየት ያው ማቀረብ ነው። ሁለት አስተያየቶች አሉ ያው አስቀድመ መጠቁመዋል። አንድ አስተያየት በከተሞች መከበር ማለበት ወደ ፈንደዝ ያም ወደ ጀስታም ሁኔታ ተመለወጥ አለ በሲላ አንድ ያው ደግሞ ማከላዊ በሆነ ቦታ ብቻ መከበር አለበት ብዙ ጊዜ ማከላይ ሁኔታ ብቻ መከበር አለበት የሚሉ ተፈጻሚ መሪዎች ናቸው እና ተጨማሪ ነገሮች ከጾም ከጸሎቱ በተጨማሪ የሆኑ ነገሮች የባሉ ማንነት ይለውጡታል ባሉ ኮይ ደስታ አይደለም የጾም የጸሎት ባል ነው የሚሉም አሉ ስለዚህ ይሄንን ህዝቡ መወሰን የሚችል ነው በተለይ ወጣቱን ትውልድ ግን የሚፈልገው ይህን እስክ ድባል ሌሎች በአላት በሌላው ህብረተሰብ ዘንድ እንደሚከበረው እንደሚሞነ አይተፈሳስ የበሳሰሉ የሞሮኮኖስ ባለ ተመካይነት በደስታ ማክበር ነው ስለዚህ ትችቶች አሉ ማለት ነው ከፋፋላ አሳባለ ህዝሙ ወሰን ያለበት ነው በርገት ግን ትችቱ ለምሳሌ በበራው መልክ ከተከበረ አንድ ቦታ ከፍተኛ የመንግስት ባለ ሰብ በተገኙበት ልክ የባሉን ጥራት የባሉን ክብር እንደተጠበቀ ይቀራል በየከተማዎች ግን የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ መጥፎ ነገሮች ሊታዩ ይችላል ከወጣቶች ዘንድ ያው ባሉ ለማከብረ ሄደው መቸም አንድ አንድ ነገሮች አልኮ ለየመጠጣቱ ሁኔታ እና ነገር ባሉ ወላ ቦታ የሞት ያነ ባሉነነን ክብሩን ዝቅ ሊያደርገው ይችላል ይሆናልኝ ወይም ደግሞ ሰዎች የኛን ባህል ማወቅ የሚፈልጉት ሌሎች ክብር ላይ ሰጡ ይችላሉ ስለዚህ አንድ ቦታ መከብር የሚለውን ሁኔታ ይሄ ነገር ማሳመኝ አይሆን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ወጣት ትውልድ አለ ሁለተኛ ትውልድ እንደለው አለ ሶስተኛም ትውልድ አለ ሚኖሮ በእስራኤል ሀገር እንዳለው ባህልና ልምድ በሰለቱ ብዙ ባሎች በእስራኤል ከዮም ኪፖር በስተቀር እና ያው ከቤተ መቅደሱ ከፈረሰበት ቀን ከሚከበሩ ከጸሎ በስተቀር ብዙ ባሎች የደስታ ባሎች ናቸው እና በሃዘን መልክ በደስታ መልክ ይዞ መጓዝ የሚፈልግ ያለ መስለኝ በወጣቱ ትውልድ በተለይ በወጣቱ በኩል ከዚህ በተረፈ ደግሞ ከተማ ተነሳይ ከተማው መዘጋጀ ቤት ከንቲባዎች አሉ ራሳቸው ማስተዋወቅ ይፈልጋሉ ራሳቸውን በረሰቡ ዘንድ በፕሮፖጋንዳ ማሳወቅ ፈላቸው አዎ ፖለቲካ ጥቅማቸው በሚያከብሩበት ጊዜ ተጨማሪ ድጋፎችን ያገኛሉ ማለትም ለህዝቡ አዲስ ነገር አድርገዋል መባለን ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄም የከተማ መዘጋጃ ቤት ከንቲባዎች ምጫወቱት ሚና ነው እና ባጠቃላይ ወጣ ህዝቡ ራሱን እንግዲህ መወሰን ያለበት ነው በእውነት ነው ወደ ተማካሮቻችን ያው እንግዲህ በቀኑ ማለት ነው ራቡ ጋዝ ነው ሳምንት ወደ ኢየሩሳሌም የዝግጅት ክፍላችን በማምራት የነበረው እነነን ሞቅ ደመቅ ያለ የስግድ በዓል ተመልክቶ ነበር አስተላልፍ ነው ሰፋ ያለ ዘገባ አስቀጥር ያለው ነው ናብራን ንመልከት እንዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ሰለኝ እናንተ መስራ ቤት ተረክቦ ይህን እስግድ ባል እንደዚህ ለየተባለ ሁኔታ ሲያከብርና እንዴት ነው እንግዲህ ባለፈው አመትም ያው ሶስተኛ ጊዜያችሁ ስንገናኝ ይሻል ባለፈው አመትም ዝክስቹ ቦታ እንደውም ቃለ መጠይቅ ማደረኩሽ ባልሳሳት እና እንዴት አየሱስቲ ከአመት ወደ አመት የተሻሻለ የመጣው ነገር እንዴት ነው የህዝቡ ድማምስ እንዴት ነው በተለይ ከባለፈው አመት ዘንድ ሮ ለየት የሚያደርገው ነገር እንዴት ነው እስኪ ትንሻቸው አንተኛ ያው ልክ እንዳልከው 3 አመታችን ነው ለየት የሚለው ደግሞ የህዝቡ ብዛት ነው ባለፈው አመት 13 ሺህ ነበር ዘንድ ሮ 15 ሺህ ተብሎ ይገመታል ሰው በሰዓት ነው የሚደርሰው ምንም ከባድ ቢሆን መንገዱ ከዛው እጪ ደግሞ ሰው ሰፋ ያለ ነው ጭንቅልቅ ያለ ነገር የለበትም ህዝቡ በክብር በሰላም በጤና ተመልሶ እንዴት ቦታው ራሱ እንደምታየው በሰፋ ደረጃ ተዘጋጅቶ ወንበር ለሽማግሌዎች እንዲቀመጡ 
ሰዎቹ እንትኑን ደሞ ስቴጅ ራሱ በጣም ትልቅ ነው ተናስተልን ተናስተልን እኛ ደረሰውት እንኳን አብራ ደረሰና አክሰሚያ ነው ይሄ ስግድባል አከባበር ሁኔታ እንዴት ነው ዘንድሮ እንግዲህ ይሄ ስግድባል አከባበር ዘንድሮ ያው እንደምን ያው እንደምታዩት ነው በጥሩ ሁኔታ ነው በሸኬት ነው ካህናቶ ሻባቶቻችን ጸሎቱን አሁን ጸሎቱንና ንባቡን ትርጓሙ በስነ ስርዓት ነው የተሐደ እንዳያችሁት እና ደስ ይላል በኔ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል ባለፉት ሳምንታት ሶስት አራት ቦታዎች ላይ ሲከበር አይቻለው ተሳትፎ ያለው በጣም ሚያስደስተው ወጣቱ ትውልድ ይሄን ቀደም ሲል የነበረውን ባህልና ትውፊት ቀጥሎ ይዞ መቆየቱ በጣም ያስደስታል። እናም ይሄ እንግዲህ ከትውልድ ትውልድ ትውፊትን ጠብቆ ማቆየት ለማህበረሰቡም ለሀገርም ትልቅ ክብር ነው። ይሄ እንግዲህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ እናረጋለን። አሁን ያለነበት ዘመን የተአምር ዘመን ነው። እነሆ እስራኤል መንግስት እንደገና ተቋቁማ ሊጆቹዋ ካራቱ ማዘን የተበተኑት ወደ እስራኤል አገር በመመለስ እኛም ከኢትዮጵያ የነበርነ ወገኖች በሙሉ የእስራኤል ወገን በሙሉ ከእንደሌላው በአለም እንደተበተነው የእስራኤል ወገን ሁሉ ካራቱ ማዘን ሰበስባችኋለሁ ወደ ገዛ ገራችሁ ማመጣችኋለሁ እንዳለ ኔትንቪቱ ቃል ተፈጽሞ እነሆ ኢየሩሳሌም ላይ በአንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን አመሰግናለን የፈረሰው ቤተ መቅደስ እየተመለከተና እንግዲህ የኛ አባቶቻችን ይሄን አመትባል ከልጅ ለልጅ ትውልድ ወደ ትውልድ እነሱ እንደተቀበሉት ወደኛ ማሳለፈውልን ኢትዮጵያ በስደት ይያለነ ከ2007 መቶ ዘመን ያነን ሁሉ አመት ይዘው በጸሎት ህዝብ ረፈረተሰው የነሱ ጸሎት የስግድ ባል እዚህ አድርሰናል እኛ ደግሞ የነሱ ልጆች እስራኤል ሀገር መተን እንደምናየው የው ኢየሩሳሌም በተመቅደሱ እንደገና ቢሰራ ያልነ ከዚህ የኛ ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን የሙላ እስራኤል ሀገር ህዝብ ያለው በሙሉ ጥቁር ነጭ ሀበሻ ፈረንች ሳይባል መተን አብረን ይሄን አመት ባላችን አብረን ያሳለፈነን አኸቱ ራታ ሀጋ ስግድ አንስ ሚካሊዮት ካሊም ኸቨርቲ ኸቨራተ ክነሰ ተርሊ ፍሩማን החג הזה הוא חג כל כך חשוב גם שמסמל את התפילה וחידוש הברית אבל גם את האחדות שבאה מישראל ובטח גם אורלי שתרצה להוסיף כמה מילים עליה. האם זו הפעם הראשונה שלך את מגיעה לחג הסיג? לא, ממש לא. אני הייתי מנכ"לית משרד התרבות והספורט והייתי חלק מהקמת התאגיד שעכשיו דיברו איתם לשימור מורשת המורשת האתיופית. נגידי סיג די בעל בית הלילה כצען נתי ג'מר. የናትን ጡት ወተት እንደሚጣባው የስግድንም እንደዚሁ አድርጌ ካባቴ አባቴ አለቃየቆ ለተማሪዎች ደብተር እስክርቢቶ ለቄሶች እርሳስ ለቄሶች ቄስ መጠምጠሚያ ሲሰጥ ከዛንስ ቼ ያደኩት ነውና ዛሬም ደግሞ በዚህ ባለ ነው በእያመቱ ከ ከተውልድ ተውልድ ባህላችን አመጣጣችን ታሪካችንን የምናበስርበት የኛ ልዩ መገለጫ የኢትዮጵያ ይሁዲዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ ዝራበ ነህሚያ ቢኖርም የኛ ጠብቀን ለዘመናት አባቶቻችን ቄሶች ያቀረው ያ ያቆዩን ባል ስለሆነ የጸሎት ቃል ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው ያለው ድባቡ በጣም ደስ ይላል እሺ እንዴት ነው የዛሬው የስግድ ባል አከባበር እንደ ከባለፈ አመት ደግሞ የበለጠ ህዝብ ተሳተፈበትና በይበልጥ ደግሞ ወጣቶች የመጡበት ነው ምን ስለሆነ ነው መጀመሪያ እንኳን ለዚሁን ሲግድ በሰላም አደረሰን ለሁሉ በህብረተሰባችን ባለሙ እላለሁ ሁለተኛ በጥያቄ ጠየቀው ይሄን የተቻለው ወይም ይሄን ለመሆን የተቻለ ምክንያቱን አንደኛ ህዝቡ ብዙ ንቃት አለበት አሁን ብዙ ውይይት አለ ስለ ኢትዮጵያዊት በችግራችን ነው ያለፈነው ችግር እስካሁን ነው ያን ችግራችን እኛ ወደ ሜዲያ እየተላለፈ ስለሆነ እሱን በዚሁ የዛሬ የስግዱን ህዝብ መጥቷል በብዙ ወጣቱን ትልቁን ፈረንጆቹን መጥቷል ኢነሱይ ለያኹታን በሚክሬጊታ አሞሊ ተፈለ ሲግድ አማርቲ ለኸበት ዳ ነቦ አኒ ሞዶ ኤፍታ ዳ አኒ ሞዶ ኤፍታ ኢትኮሌት ናሉት አዝባቲ ዳይታ አኒ ዘፋም ሪሾናሽ ለየመቲ ተምት ከዘባ ይዘው በሚሰቪ ወዘ הגיע הזמן סוף סוף לקחתי זכות בעבודה, לקחתי את החופש, אמרתי הנה בוא נראה ונכיר יותר לעומק.
ሰማዝራየ በቀጣይ ከቦታው ተገንተን ያቀናባብርነውን ሊዩ ዝግጅት በከዚህም ከዛም ድግሽታችን ይዘን እንቀርባለን ወደ ማስተዋቂያነ መናልፈው ከማስተዋቂያ ስንመለስ ጥምር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጠርጥሩባቸው የክስ ፋይሎች የመንግስት የሕግ አማካሪ እንግዲህ እንዲጠየቁ ያሩበት ሁኔታ ላይ ሁኔታ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊዎች በኩል ተቃውሞ ከዛም አልፎ ሰላማዊ ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመደገፍ ያው ሰልፍ ተደርገው ነበር አጠቃላይ በዚህና በሌሎች ሩሶች ዙሪያ ሰፋ ያሉት ይኖሩናል እንኳን ታሽከኛ ጋር ነው ያሉ ለይሁድ ስቶር ምክራስ ማላፊ አንድነት ሊበጥሶ የለም ተጋወሬቱ እንደሚለው ወይት ተፋቀሩ በባይናት ከመ እንደሚለው እኛ ትምርታችን በመቀጠል ብቻ ከፍተኛ ደረጃ እንድንደርሱነናል ባራት ዝምድና ላይ ባራት ትውልድ ላይ የተጋቡ ሁሉ አሉ ሀያስ ማል ዳሩ የባህይ እንዳሩ የዝግጅት ዘወትር ሰኞ ማታ 9 ሰዓት ላይ ይቀርባል ከማስተዋቂያ ተመልሰን አልኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም እስራኤል አዲስ መንግስት የለም ባንጻሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የወንጀል ክስ እንዲመሰረት የመንግስቴ ህግ አማካሪ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል የሰሙኑ ከፍተኛ የመወያ ርስ ይሄና በልጥላውን እንግዲህ ያለፉ ሳምንት መጨረሻ ካቢ ነው የመንግስቴ ህግ አማካሪ ያው ሰነት ሆነ አስተውቀዋል እንደ ተጠበቀው ማለት ይችላል እንዳል ተጠበቀው ማለት ይችላል ያ ሞኔ ተክላይ ሚኒስትሩ በመንግስት ህግ አማካሪ መከላከያ ከተፋተኛ ናቸው ስለዚህ ክስ ይመሰረትባቸዋል ተክላይ ሚኒስትሩም ሆነ ደጋፊዎቻቸው የነን ውሳኔ በቀላሉ የተቀበሉት መስሎ አይታየም አዎ እንግዲህ ተክላይ ሚኒስትሩ በተረጋጋሚ ያው የመገናኛ ብዙሃኖች የግራ ክንፍ ነን ሮታ ዓለም የበለጠ ያበረታታሉ በሚል እንደገና ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የቀን ክንፍ ሬዮት ዓለም ወይም ገጁነን ፓርቲ ስልጣን ላይ ያለው ለማውረድ ሲባል የማይጠቀሙበት ነገር የለም በማለት እንግዲህ ያው ተበደልኩ ሲሉ እንደው ያሰሙበት ንግግር ነበር ካው ኦኬ እንደዚህ እንደርግዝ ከዛ በፊት ያው ለውይታችን ነው የበለጠ ወደ ውስጥ ገብተን እንደመለከ ለመነጋገር እንደያስችልን ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የፖለቲካ ዜናው ተንታኛችን የቀድሞ ፈንስ ተባለን በማክሰኞ ዶክተር ዜና ክፍለ ጊዜ እንደጋገረው ነበር እንደመለከትና እንደመለሳለን ተናስልኝ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ ክልል ስታባል እና የፖለቲካ ዜናዎች ተንታኛችን ተናስልኝ አቶ ፋሲል እንዲሁም ተመልካቾቻችን የሊኩድ ፓርቲ ከፍተኛ ወድንቀጽ ውስጥ የገባ መስሎ ይታያል ጊዶን ሳር የክልል ተባል ለውድድር መቅረብ አለብኝ ብለዋል ይበዚህ እንዳለም በስድስት ሳምንት ውስጥ ቅድሚ ፕራይመሪ ሶይ ሜሊካን በርነት ምርጫ እንዲካሄድም ስምምነት ተደርሷል የጊዶን ሳርን እርምጃ እንደተዋለህ በፖለቲካ ግምገማ የጊዶን የሀበር ክነሴት ጊዶን አካሃድ በመሰረቱ አሁን በዚህ በ21 ቀን ውስጥ ፕራይመሪ ሲክ እናድርግ የሚለው ጥያቄ ጥያቄው ህጋዊ አይደለም ምክንያቱም በፓርቲ ውስጥ የተወሰነ ውሳኔ አለ ያ ውሳኔ ያው ተክላይ ሚኒስተር ለዚ ለሃውለተኛው የክነሴት አባል ጻቸው እንዲሆኑ ፓርቲ ወሰኖ በህጉ መሰረት አለ ወደ ምርጫ ምክክር ከሆነ ግን ጥያቄቸው ህጋዊ ትክክለኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የሆነ ዶክተር አብርሃም ጊዶን የሚያነሱት ጥያቄ አለ በዚህ በተረፈው 14 ቀን ውስጥ መንግስት ማቋቋም ይችላል ይህን መንግስት ለማቋቋም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታኔው ፍጹም ችሎታ ያላቸው ስለዚህ እኔ በወዳደር ባሸንፍ የሊኩድ ፓርቲ መንግስት ላይ አጣ ይችላል ነው የሚሉት ጊዲዮን ሳር ማቋቋም ከቻሉ አሁን ለማንኛው 120 ሀበር ክነሴቶች ነው መብቱ የሚሰጠው ስለዚህ አሁን ከ120 ሀበር ክነሴቶች አንዱም ጊዲዮን ሳር ስለሆኑ መ 61 ሀበር ክነሴት ደጋፊ ካላቸው አስፈረመ ወደ ፕሬዝዳንት ሆደው መብቱን መቀበል መብታቸው ነው ግድ የሊኩድ ሊቀመንበር ነው 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 ነገር ግን እንደዛ ደሞ ቢያደርጉ ካሁንም ይያየህ ነው ከጂናቸው ፓርቲውን ጎድተዋል በሊኩድ ፓርቲ ውስጥ ወጥንቀጥ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል እየተባሉ እየተወነጀሩ ነው ይሄንም አካደረጉ የባሰውኑ ከጂናቸው ሊባሉ አይደለም እንዴ አንደኛ 
ሊባሉ አይቻለም ምክንያቱም ህጉ ለ120 ሀብር ክነሴቶች ይሰጣል መብት ነው መብት ነው በህጉ መሰረት መብት እየተጠቀምኩበት ማለት ይችላልሉ ቢንያሚን ናታንያው ተሰጣቸው ይያለ በጎድን ይሄም ቢሰሩ ኑሮ ካጂ ይባሉ ነበር አሁን ግን ለሁሉም የተዘተ ቢንያሚን ናታንያው አልቻልኩም ብሎ መልሰዋል ጋንጥ አልቻልኩም ብሎ መልሰዋል አሁን ለማንኛውም የተሰጣው ከ120 ሀያው የቻለ የመህድ መብት አለው በህጉ መሰረት የህጉን መብት ነው የተጠቀመበት እንጂ ወደ ከህደት ሊቆጠራ ይችላል እና አልባት የፓርቲውን ጀርባይ ጀ መህድ አለብኝ ፓርቲው ጀርባይን ቢሆን የሚለው ጥያቄ ትክክል ቢሆንም መብቱ የተሰጠ ፓርቲው ይወከላቸው ናታንያው ስለሆነ ናታንያው ደግሞ ያላቸው መብት አሳልፈው እንካብለው መስጠት አይችሉ አመሰግናለሁ አብራም እሺ ያው እንዳልኩት ቀደም ብዬ ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተበደልኩ ማለት የምጠይቅባቸው ወንጀሎች ሆን ተብሎ ከስልጣን ለማወረድ የሚደረጉ እንጂ በእውነትም ድርጊቱ ተፈጽሞ ወይም ደግሞ የተፈጸመው ድርጊት ቢሆን ያው እንግሊዝቻቸው የሚጠረጠሩበት በሙስና ድርጊት ነው የከሳቸው ገንዘብ ባስገቡም እንኳን ስልጣናቸውን በመመከት ያው ለሌሎች የግል ባላፍቶች ማለት ነው የጠቀመ ለጥቀም ይሄን ድርጊት ፈጽመዋል ይሄ ደግሞ በአገሪቱ መሰረት ወንጀል ነው ጥያቄው ይሄ ነው ያ ማለት በቀጥታ ናቸው ወንጀለኞች ናቸው ወንጀለኛ አይደሉም በሚለው ፍርድ ቤት የሚመለከተው ነው ጉዳዩ ይሁን ግን ያው ስልጣን የመውረድ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያሳጋቸው ምንድነው አሁን የተወሰነ ቀን አለ አንድ የፓርላማ ባል መንግስት የማዋቀረው ሁኔታ ምናልባት ነጭ ሰማያዊ ምንም እንኳን ያው ህልም መስሎ ቢታይም ከሊኩድ ጋር በመሆን ስልጣን የማዋቀረው ሁኔታ ያካል ሆነ ነው በቀጣይ ወደ ብሄራዊ ምርጫ ከተሄደ ብሄራዊ ምርጫ ላይ ሽግግር መንግስት ነው እንግዲህ የሚኖረው በዛን ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ማዝ ማለት በስልጣን ላይ ቢመረጡ የመቀጠል ሁኔታ አለ የለም ከጋ አንጻር እነዚህ ነገሮች ተደምረው ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በደጋፊዎቻቸው ዘንድ በይበልጥ ልክ እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈልጉት እንዴት ነው በሚቀጥለው በሄራው ምርጫ ህዝቡን በማሳመን በከፍተኛ ድምጽ ለመመረጥ ፍላጎታቸው ያ ነው ጥያቄው እንኳን አሁን ይህ በሚሆንበት ጊዜ አሁን ምንነጋገርበት ጉዳይ ነው የፓርቲያቸው ከፍተኛ ማርዎች በሙሉ ድጋፍ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መስ የሰጠው መስ አይታይም አይታይም አልፎ ተርፎም የክነስታባል ጊዶን ሳር አቀድሚያው ፕራይመሪስ የሊቀመን በረት ምርጫ መደረግ አለበት ደም ብለም ቢላ አስተያየታቱ ሰዘዋል ሰንዝራዋል ከዚህም በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከፍተኛ ሁኔታ ወቅሰዋል እንደውም የማከላዊ ኮሚቴ ሊቀመን በረ ሊኩድ ፓርቲ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስምምነት ላይ ደርሷል በ6 ሳምንት ጊዜ ውስጥ የሊቀመን በረት ምርጫ ሁሉ ይካሄዳል ተብሎ ተወሰዋል አልፎ ተርፎም በ10 ሳምንት ሰላማዊ ሰልፍ ሰጠርተው ነበር እንደ ሚባሉ ሆነ ብዙ ጊዜ ግራክንፎች ጋዜጠኞች የሚያንጸባርቁት ሌላ ነው ቀይክፎች የሚያንጸባርቁት ሌላ ነው ባጠቃላይ ሁኔታ ግን እንደመለከተው የተጠበቀው ነው ያህል ሰው በሰላማዊ ሰልፉ ላይ አልተሳተፈ ይመስላል እንደ ጠቅላይ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመለካከት ከሆነ እንዲሁም የፈለጉት እንዴት በሽዎች የምክንድ እንዴት ስካ 4 5 በትክክለኛው ቁጥር ነው ከዛ በላይ ነው ከዛ በላይ የሚባላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በርግጥ እነዚህ ሚኒስትሮች ሆነ የፓርላማ አባላት ከቦታው ቢገኙና ቢደግፋቸው ፍላጎታቸው ነበር ግን በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ የተወሰ በጣት የሚቆጠሩት ከቦታው ተገንቷል ወደ አራት የሚቆጠሩ ይሆናል ግን ሌላው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማየት የፈለጉት በዛት ባለው ዜጎች ወደ ቦታው እንዲሄዱ ነው እንደሳቸው አመለካከት ስኬት ተሳክቶላቸዋል ነው እንግዲህ እንደሳቸው እንደ ሌሎች አመለካከት በይበልጥ የሚኒስትሮችን የፓርላማ አባላት ከቦታው አለመገኘት በሊኩድ ፓርቲ መፈረካከስ ወይም ደግሞ መገነጣጥል ያስከትል ይችላል ይባላል ያ ማለት አይፈደር አይፈረድባቸውም ፋሲል አፋቸውን አውጦ ባይናገሩ በጣም ትላልቅ የሚኒስትርነት ማረጋ ያላቸው ሆነ የፓርላማ አባላት ማለት ቀንደኛ የሆኑት የፓርቲው አባላት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርጓቸው ነገሮች ይቃወማሉ ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የከስፋ ያልከፈትባቸው የመንግስት የጋ ማካሪ መግለጫ ካሰጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት መግለጫ ምንድነው ልክ እንደውም ራሳቸው መርማሪው ክፍል መመርመር አለበት አቃቢ ህግም ሆነ አጠቃላይ እንደት ከህግና ፍትከሳቸው የመረመራ ሄደት ጋር ጃቸው አሉ አለባቸው የሚባሉትኝ መመርመር አለባቸው የሚሰሩት ስራት ክክል አይደለም ሲሉ በከፍተኛው ነው የወነጀሉበት ሁኔታ አለ በሌሎች በኩል እኔ ማውራው በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ በኩል ሳይሆን በራሳቸው ቤታቸው ውስጥ አፋቸውን አውጦ አይናገሩም ከፍራቻ ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሊኩድ ፓርቲ አባላት በጣም ከፍተኛ ሆነ አድናቆና ተወዳጅነት አላቸው እሳቸውን አስቀየመ ማለት አንድ የፖለቲካ የማለ የፓርቲ አባል ወይም ደግሞ አንድ ሚኒስትር ነገ በፕራይመሪ ዘምርጫ ስሙ እንዴት ነው ላይ ሳካልፍ ይችላል ፍራች አለ ዞሮ ዞሮ ግን ከውስት ከቤታቸው ማለት ነው ከፍተኛ ሆነ መራራቅና ቀራን ተፈጥሯል እንደምሳሌ አንሰው ጊዶን ሳር ከፖለቲካው ዓለም ተሰውሮ የቆዩት ከማን ጋር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ባይስማሙ ነበር ምንም እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጻፊያቸው ቢሆኑ የፓርቲ ቀንደኛ ባል በሚኒስትርነት ማረጃ ያገለገሉ በጣም እጅና ጓንት በጣም የሚስጥር ሚስጥር የሚካፈሉ ቢሆኑ ሁለቱ ግን መጨረሻ ተጣልተው እንግዲህ የራቁበት ሁኔታ ለጊዶን ሳር አሁን ተመለሰው ጊዶን ሳር ሚሉት ምንድነው ይሄን እድል ካ
እንዲሁም ግምታዊ ጥናቱ በያዝነው ሰምቶ ወደ 26 መቀመጫ ወንበር ሌሎች ውድቀት ነው ቢሉስ ሳቸው ሚኑት ስጀምር ይሄን ያል ከተቀበልኩ ለኔ ሲቀር ያሉበት ሁኔታ አለ አስቴሊኩር ፓርቲን እንተውና ወደ ግራ ክንፎች እንዲህ የግራ ክንፎች ያላቸው የፖለቲካው መለካከትና ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ መለካከት ያው መንግዚም በሰፊው ማብራራልን የቀርብ ክሬስ ባለና የፖለቲካ ዜናው ተንታጃችን ስለሞ ሞላን በያዝነው ሳምንት ማክስ ሰኞ ማነጋግረው ነው ነበር በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ተናስተልኝ የቀርሞ ክነስታ ባልና የፖለቲካ ዘናው የተንታኛችን አቶ ሽሎሞ ሞላ ተናስተልን ፋሲል ሽሎሞ እንግዲህ በተለይ የግራ ክንፍ ፓርቲዎችና የፓርቲዎች አባላት አይተበቁት የመንግስት የጋ ማካሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እንደማይችሉ ከዛም አልፎ ተርፎ ከሚኒስትሩ ለስልጣናቸው መሰናበት እንዳለባቸው ነበር ነገር ግን የመንግስት የጋ ማካሪ መብት እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ይሁን የታንዴት ታወለ እውል የህግ አማካሪው የተናገሩት እንዴት ነው ወይም ያስተወቁት ማስተወቂያ አሁን ያለው መንግስት የመንግስት ወደ መሽጋገሪያ መንግስት ነው የመሽጋገሪያ መንግስት ስለሆነ አዲስ መንግስት እስካሁን ከተቀየረ ድረስ ፍርድ ቤቱም የናታኒያን ጉዳይ ያየው ስለሆነ ትንሽ መቆየት አለብን ነው ያሉት ትንሽ መቆየት መቆየት አለብን አላሉ እና እናንተ ናችሁ ግራ ክንፎች ትንሽ መቆየት አለብን ብለዋል ብላችሁ ታስቡ አይደል ነው 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 እሱ ያለው እንዴት ነው መቆየት አለብን ጉዳዩ አሁን እንበል ሬሌቫንት ሊሆን የሚችለው ስለዛ አንድ የክነሰት አባላ ናታኒያው መንግስት ማቋቋም አለበት ብለው ቢጠይቁ ያን ነው ጉዳዩ ሊታየም እንዲታይ ማለት ናታኒያው እንደ አዲስ መንግስት ሊመሰረቱ ነው ከማለት የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ አንድ በኩል ግን አቶ ከሆነ ጠቅላይ አቀቢ ህግ የወሰኑት ወይም እንደ መልእክት አርገው ከሆነ ተናገሩት ናታኒያው ከጠቅላይ ሚኒስተር እና ሰዎች አንድ አራት ወይም ሶስት የሚኒስተር ናቸው የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስተር ናቸው የጤና ሚኒስተር ናቸው የየሩሳሌም እና የዲያስፖራ ሚኒስተር ናቸው የግብርና ሚኒስተር ናቸው የግብርና ሚኒስተርም ናቸው እነዚህን ሚኒስተርነታቸውን ግን ከስልጣናቸው እንዲለቁ እንዲለቁ እስቲ ትንሽ አንድ ሳምንት የሁለት ሳምንት ጊዜ ልስታቸው ብለዋል ያ ማለት መልቀቅ አለበት ነው በትርጉሙ ይሄን አሁን ይሁን ይሄን እንደዚህ ላይ እንዳለ ገና ሰሞኑ ወደፊት ምን እናጋገርበታል እኔ እናንተ ዋናውና ጥዩ ትልቁን ጥያቄ የመንግስቱ የጋማካሪ መልስ ከመስጠት ተቆጥቧል እነ በመርጫ አንወጣለን አይደል አው ሁሉም ነገራውን የሚጓዛ ወደ መርጫው ነው መርጫ ከተወጣ በኋላ እንዴ ሊሆኑ ነው ያውለ መርጫው ከሆነ በኋላ እኔ አርግጠኛ ላይ ተክላይ አካባቢ ህጉና ከፈኛ ፍርድ ቤቱ ናታኒያው ስልጣን ዴክነስታባል ሰርሞላቸው መንግስት እናቋቋማለን ቢሉ አይችሉ ሊሰጣቸው አይችልም ይሃንዱ ከዛ በፊት ደግሞ ፕሬዝዳንቱ አሉ ፕሬዝዳንቱ የፖለቲካ ሰው ናቸው የህዝብ ሰው ካይም ሰው ናቸው አመሰግናለሁ ስለሞ የግራ ክፎች ግን አሁንም ደጋግሞ ምሉት ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍርድ ቤት ባይቆሙ ጥፋተኛ አርጎ ነው የሚወስሩ ናቸው ስለሞው ሰምተዋል አይደል ትክክል እንደ ግራ ክንፍ ሪዮታን ተከታዮች ወይም ደግሞ ተቋሚ ፖለቲካ ነገሩ የሚቃወሙት ሌሎችኩ እንግዲህ ማከላው ይግራ ማለት ያው መርካዝ ላይ ማለ የሆኑ ናቸው ለማንኛውም የሳቸው ተቃዋሚዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚሉት የሳቸው ስልጣን ላይ ማየት አይፈልጉ ቢሆንም ህግ አለ አይደል ለባገሪቱ ግን አደምቧል ህጉ የሚለው እንዴት ነው ለምሳሌ የመንግስት የጋ ማካ ዶክተር አፍሻ ማንደልብልት ያሉትኝ አሁን ባለው የተወሰኑ ቀናት በ10ዎቹ ቀን ውስጥ መንግስት የማዋቀር ሁኔታ በሚለው እንግዲህ ዋናው አላማቸው የስራ ድርሻቸው ማንደልብልት ምን እንደሌ ነው መንግስትን መወከል ነው አይደል እንዴ እኔ ፍርድ ቤት እሳቸውን ደግ ፍልጣን ማለት መንግስት ማዋቀር ይችላል ብዬ ለመናገር ይከብደኛል ያሉበት ሁኔታ ልግን ምርጫ ሆኖ ሰልጣን ላይ ቢወጡና በሽግግር መንግስት ህጉ ፍርድ ቤት ስካልወሰነባቸው ወንጀለኛ ብሎ ስካልወሰነባቸው ድረስ መቀጠል ይችላል የሚል ህግና ደም ይፈጠራል ያ ማለት ህጉ ማለት እንግዲህ ህጉ ስለመለከት የክፍለ ሀገሩ ፍርድ ቤት ብቻ አይደለም አሁን ከስም የመሰረተባቸው ክፍለ ሀገር ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ምግባኛ ቀርበው ከዛ በኋላ ነው ያ ማለት እንግዲህ አንድ አመት ሁለት አመት ሊወስድ ይችላል አሁን በዚህ ጊዜ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን መተው የለባቸው እንደውም ካውን በፊት ከኦልመር ስህተት መማር አለባቸው ይባላል ይሁዱ ማለት ለማስተዋወስያል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ልክ በእንደዚህ አይነት በሙስና አድርክ ተጠርጥረው የዚህ የክስ ፋይል ሲደርስ ገና እንደውም የክስ ፋይል ኳን የሚለው ገና ሳይጀምር ርሳቸው ወደ አይ አይ ሰሜን ነጻ ማድረግ አለብኝ አለብኝ ሲሉ ከስልጣን ራሳቸው ነው ያነ ከስልጣን መወረዳቸው ስህተቱ ዛ ላይ ነበር አንድ ከፍተኛ ባለስ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኑን ወደ ጎና አድርጎ 
ከራከራሉ በፍርድ ቤት ንጻ አድርጋሉ ብሎ ከሄወረደ ያ ማይሳከለቱ ኃይል ሚኖር ወግል ስልጣን ላይ ሀሲኖት ምሉት ነገር አለ ቅድሚያ ልዩ መብታለው ልዩ መብታለው አላቸው እነዚህ ነገሮች ተደምሩ ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚፈልጉት ምንድነው እንደምንም ብለው እንደምንም ብለው ስልጣን ላይ ይያሉ ጊዜው እንዳል ነው አንድ አመት ሁለት አመት ሊወስድ ይችላል የመከራከር ኃይሉም ሲኖራቸው በእነዚህ ሁኔታ ራሳቸው ነጻ ሊያውቁ ይችላሉ በግራ ክንፍ ያልከው ግን ቀደም ብለ ፍላጎታቸው ምንድነው አሁን ደጋግም ይምለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፖለቲካ ዓለም እንዲሰወሩ ነው ባይሆንም አቋሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነነን ቢፈልጓቸውና ወይም ደግሞ ህጉ በሚለው ቢሄዱ ኑሮ ከነጭ ሰማይ ጋር ለምሳሌ መንግስ የማዋቀር ሁኔታ ይረብሻቸውም ነበር ጋንስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ምንም ይሄን ያለ ይረብሻቸው ነበር ከውስጥ ያሉት ሌሎቹ ግን እሳቸውም ማይታ ይፈልጉም ያና የግራክ ፍሎት ዓለም ይሉትኝ የራሳቸውን ፖለቲካ ለማስተበቅ ሲሉ የሚያደርጉት ነገር ነው እሺ እንግዲህ ማስተዋቂያ እንወጣለን ከማስተዋቂያ ይሄንን ርሳ ተቀናል سنመለስ ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች እንዳመራና በብሪታንያ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታና በቀሩ ስለሚደረገው ምርጫን እንነጋገራለ ከማስተዋቂያው ባላ ተመልሰው ተመልካቾቻችን ያሁን የሞያ ርሳቸው ወደ ውጭ ያለፈን ነው ብሪታንያ እንግዲህ እንዲሁ አይደለም ምረሱን የሚያነሳ ነው ወይም ደግሞ የምግናኛው ታሮች ሰፋ ያለ ቦታ የሰጡትኝ ብዛት ያላቸው ወደ 292 ወደ 300 ሺህ ይጣጋሉ ማለት ይችላል የሚሆኑ ይሁዳውያን ብሪታንያ ውስጥ ይኖራሉ ዜጎች ናቸው በቀጣይ ማለት ነው ከ12 እንደ ወደ 10 ቀናት ይቀራልኝ የሚቀጥለው ወር መጀመሪያ አካባቢ ማለት ይችላልኝ ብሄራዊ ምርጫ ይኖራልኝ በዚህ ብሄራዊ ምርጫ ደግሞ ገጁ ፓርቲ ከተቃዋሚው ፖለቲካ ፓርቲ ከፍተኛ ሆነ ፍጥጫ ከፍተኛ አፍከክር አለ ከወዲሁ ከዘረኝነት ጋር በተያዘ የሰራተኛው ፓርቲ በይሁዳውያን መብት አስጠብቅን በሚል በይበልጥ ባይማኑ ጣባቶች ከፍተኛ ሆነ ትችት ደርሷል ፋሲል እንዴት ነው ተበደል ይላሉ ሚገርመው ያው ብሄራዊ ምርጫ ሲቃረብ እንግዲህ ከፖለቲካ ጋር የሚያያዘ ነው ይላሉ አንዳንዶቹ ምክንያቱም ያው የሰራተኛው ፓርቲ ስልጣን ላይ እንዳይወጣ ወይም ደግሞ ሁዳዊያን ድምጻቸውን እንዳይሰጡ ሊሆን ይችላል ይባላል ያለ ሁኔታ ግን ዛሬ ጀመረ አይደለም ትናንት ጀምሮ አይደለም ብሪታንያው ዘረኝነት እየተስፋፋ ሄዷል እንዴት አየው በመጀመሪያ ደረጃ ብሪታንያ ተመሳሳይም ባይሆን ጥላውን ከእስራኤል ጋር የተቀራረበ የፖለቲካ ችግር አለበት እንደ እስራኤል ያው በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንደገና ለመጥጫም ብሪታንያ ወጣቾ እንደሚታወቀው ዴቪድ ካሜሮን ነበርው ዴቪድ ካሜሮን የብሬግዚትን ማሳለፍ ሳይችሉ ሲቀሩ ለትሬዛ ማይ ለቀቁ ትሬዛ ማይ አንድ አመት ተኩል አካባቢ ካገለገሉ በኋላ ለቀው እነሆ ምርጫ ሳይደረግ በውስጣዊ ምርጫ ቦሪስ ጆንሰን ተክላይ ሚኒስትር ሆኗል ስልጣን ያለው ነገጁ ፓርቲ ኮንሰርቫቲቭ ወይም ወጋጥባቂ ፓርቲ ነው ዋናና ተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲው ደግሞ ሌበር ወይም የሰራተኛው ፓርቲ ነው እና ሁለት ፓርቲዎች ናቸው ማለት ይችላል በብሪታንያ በገዢነት ያሉት በተለየ ሁኔታ ማለት ነው ከኛ እንግዲህ ዋናው አሁን የመውጫቸው የመርጫው መውጫቸው ሁኔታ የብሬግዚት ጉዳይ ነው ማለትም ከአውሮፓ አንድነት እንውጣ አንውጣ በሚለው ቦሪስ ጆንሰን መውጣት አለብን ሲሉ ባንጠሩ ደግሞ ኮርቢን ኮቨሪን ደግሞ ማከለ ሆነ አቋም ያሉት እንውጣ ማንውጣ በሚል አቋም ነው ያሉት ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ብሪታንያ ሆዶ ያለ ከፍተኛ ችግር አለ ሁላችንም እንደምንናውቀው ሁሉ በብሪታንያ የሌበር ፓርቲ ብዙ ጊዜ ብዛት ያላቸው ይሁዳን የሚመርጡት ፓርቲ ነበር አልፎ ትርፎም ይሁዳን መሪዎች የነበሩት ፓርቲ ነው ለምሳሌ ከኮብሪን በፊት የነበረው የፓርቲው ሊቀ መንበር ይሁዲ ነበር ከዛ በተረፈ ብዙ መራጮች ይሁዳን ነበራቸው ነገር ግን ኮብሪን በጣም አክራሪ ግራ ክንፍ አቋም ያንጸባርቁና በተለይም በአረቦች ለአረቦች ያላቸው ደጋፍ ወይም ለሰላሞች ያላቸው ደጋፍ በጣም ብዙ እንደሆነ ይነገራል አልፎ ትርፎም ሃማስን እንደሚደግፉ ሁሉ በፈተናገሩባቸው ጊዜ ያሉ ህዝበላም ደረጃት ሽብር ፈጣሪ አይደለም ያሉበት አ ሽብር ፈጣሪ ደረጃት አይደለም ያሉበት ሁኔታ አለ ከዛም አልፎ ትርፎ በተለያዩ ሁኔታዎች በብሪታንያ ውስጥ በሚፈጠሩ ጸረ ሰማያዊን ከሰካሲዎች ድንጻቸው አይሰማም ውስጥ ለውስጥም ይሁዳውን ያወግዛሉ ይባላል ይሄን ይሄ ሁኔታ የብሪታንያን ይሁዳን እንደውም የብሪታንያን ይሁዳን ሊቀራብ ራብ በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷል ትክክል ከዛ ማለፍ እንደውም ይሄ ድርጊቱ ማለት ይሁዳውያን የሃይማኖት መሪ ኮርቢን ጆርሚ ኮርቢን ካወገዙ ወይም ከወቀሱ በኋላ ያው ዘረኝነት በእኛ ላይ በሚደርሰው በደል አፋት ድምጻቸውን አሰሙ አይቆጣጠሩ ማግዱም ነው ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ቢቢሲ ቦታው ድረስ በሚል ግዜ ሳጨን ይነነን የተቋሚው ፖለቲካ ፓርቲ የሌበር እነነ የጠይቁበት ይቅርታ ተጠይቃለሁ ይሲሉ እንግዲህ ካራትና ከአምስት ጊዜ በተደጋጋሚ የሚጠይቁት እንት ያቄ ነበር ጭራሽ ማለት አናሳ በየረሰቦች ለነሱ ለመብታቸው ታገላለሁ ከማለት ውጪ ጭራሽ ይቅርታ ቋን ያዳሉበት ሁኔታ አለ የዚህን ያላ አሁን ትልቁ ጥያቄ ኦኬ ባንድ በኩል የፖለቲካ ጨዋታ ሊኖር ይችላል ብናስባለን ማለት ብዛት ያላቸው የስልምና እምነት ተከታዮች እዛ ሚደግፉ ከሆነ የሰራተኛው ፓርቲ ለዚህ ሲሉ በሌላ በኩል ግን ቀደም ብለ ተቀስቆ ነገር አለ ኮርቢን የሃማስን ድርጅት ከደገፈ 
ህዝብላን ከደገፈ እንግዲህ በብዛት ባለት ዩሮፓ ሀገሮች አሜሪካን ጨምሮ በጣም ሽብርቴ ሽብርተኛ የፈጠረ ድርጅት የሽብር ፈጣሪ ድርጅት ተብሎ ተሰይሞ ይያለ ያ ማለት ኮርቢን ያላቸው አመልካከት ለእስራኤል ማለት ለይሁዳውያን ከጥላቻ ሊሆን ይችላል ጥላቻ ነው ከፍተኛ ጥላቻ ይሁዳውያን ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ጥላቻ ምክንያት ነው በይሁዳውያን ላይ ያላቸው ጥላቻ ከመጀመሪያው ምነታቸው ያደጉበት አስተራረክ ማለትም ትምርታቸው የተከተሉት የፖለቲካ አሪዮት ዓለም እስራኤል ትክክለኛና ትክክለኛና ጥሩ ሀገር አይደለም ዘረኛ ሀገር ነች የሚል እንዳላችሁ አዎ የፍልስጤማውን እንቅስቃሴ ነው ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ሁለተኛ የመራጩ ሁኔታ እንዳልከው ብሪታንያ ድሮ ብሪታንያ አይደለችም ከ40 እና ከ50 አመት በኋላ ከውጭ አገሮች የሚመጡ ስደተኞች ዜጎች የሆኑባት ሀገር ነች ብዙ ብዙዎቹ ለምሳሌ የከ ብሪታንያ እንግዲህ ሁላችሁ እንደምን እንደምናቀው ኤምፓየር ነበርች ህንድና አስተዳድራለች ሩቅ በስራቅሲያን አፍሪካን አስተዳድራለች አሜሪካ ካሉ ብዙ አገሮችን አስተዳድራለች በተለይም ከሲያና ከመንካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች ብዙዎቹ በስደተኝነት የመጡት አሁን ኦሬዲ ባለተም ሁለተኛ ትውልድ ሶስተኛ ትውልድ ዜጎች ናቸው እስላሞች ናቸው ከስልምና ማልፎ ብዙዎች ደግሞ አክራሪ የሚሆኑበት ሀገር ነው ሁላችሁም እንደምናቀው ለምሳሌ ከአይሲስ ሽብር ፈጣሮች ወይም ከዳሽ ሽብር ፈጣሮች ቀንደኞች የሆኑት ሁሉ ከብሪታንያ ወጡበት ሀገር ነው ስለዚህ የመራጾች መራጾች መራጾችም አሏቸው ነገር ግን ከመራጾቹ በተጨማ እንደ ያ መለካከት ይግልጥ ይግልጥ ላጭ ያደቁበት ትምርት ጉዳይ እስራኤል ጥፋተኛ ነው ብሎ ስለማይያምኑ በይሁዳው ዓለም ላይ አንተባርቃለሁ ሌላው ሌላው ፋሲል አሁን እዚህ ላይ ዜጎች እንግዲህ ወደ 300 ሺህ የሚጣጉ ይሁዳውያን በትክክል 298 ይጣጋሉ እንደዛ ከአባቢ ነው 92 ይቅርታ አሁን በዚህ ምክንያት ወይበልት ይባስ ብሎ ደግሞ በቀጣዩ ምርጫ ማለት ነው ጀርሚ ኮርቢን ስልጣን ላይ ከወጡ እነዚህ ይሁዳውያን ወደ እስራኤል መመለስ የመውጣት ሁኔታ ሊታይ ይሆን ይችላል እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ተጨምረን እንድትመለስ ምንፈልገው በአዝ ነው ሳምንት አንዴት ከጀርመንና ዚ ጭፍጫፋ የተረፈች ይውጂ በሰባዎቹ 80ዎቹ የድሜ ክልል የምትገኝ 80ዎቹ በላይ ሆነል ይያለቀሰች ስትጠየቅ ዘሬ ዶ ፕሮግራም ማለት በሰላሳዎቹ እና አርባዎቹ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሆነ ከዛ በፊት ናዚዎች በሁዳይዋል ላይ በእንደዚህ አይነቱ ንጥቀስ በቀስ ነበር ጥላቻቸው ነን የጀመሩት ሲልስል ታሪክ ይመስከረው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በግፍ ሲጨፈጭፍ አሁንም ልክ ብሪታንያ ውስጥ የሚደረገው ነገር ያን ያስታውሰኛል ፍራቻ ውስጥ ገብተዋልኝ ያ ማለት እዛ ሚኖሩት በሙቶች ሺ የሚቆጠሩት ወደ እስራኤል ወይም ሌሎች ቦታ ይሄድ ይሆን ይሄ ሊሆን ይችላል ይሆን ይችላል ምክንያቱም ምን አልባት አይሆነ የሚልግምት አለ ግን ከሆነ ከእስራኤል ጋር ያለቸው ጉዳይነት በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው እስራኤልን በከፍተኛ ሁኔታ መውቀሳቸውን ይከተላሉ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምናውቀው ምንም እንኳን በብሪታንያ በንጉስ ወይም በንግስት ቢተዳደርም ስልጣኑ የፖለቲካው ክፍል ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ስለዚህ ብዙዎቹ ሀገር ጥሎ ሊወጡም ይችላሉ ሌሎችን ምርመጃዎች ሊወጡ ይችላሉ ብሪታንያ የቀድሞዋ ብሪታንያ ማለት ባሁን ያለችው ብሪታንያ ሆና ለስታይች አትችልም አንጻሩ ቦሪስ ጀንሰን ከእስራኤል ጋር የቀረበ ግንኙነት አላቸው ከአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ ጋርም የቀረበ ግንኙነት አላቸው አሁን ግምታዊ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሁለቱ ካሁን በፊት ያው የደዘብተኛውና ስልጣን ላይ ያለው ወጋጥ ባቂው በከፍተኛ ድምጽ እንደሚመረ እንደዛ ግምታዊ ጥናቶች ባሁን ሰዓት ተቀራርበዋል ይባላልኝ ያለው ሁኔታ ይበልጥ የሰራተኛው ፓርቲ በይሁዳው ላይ የሚያሳየው ጥላቻ ለቦርስ ጀምሶን ጥሩ ድል ሰጥቷል በተስፋለ አይመስለኝም አይመስለኝም አሁን 292000 ሺህ ብሪታንያ ይሁዳዎች ማለትም እንደ አሜሪካ እንደሉት ይሁዳዎች አይደሉም ማለት 6 ሚሊዮን አይደሉም ይሄን ያል ማንጸባረቅ የሚችሉ አይደሉም አሁን ከፍተኛ ክርክር ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ማለትም በብሪታንያ ከብሬግዚት ጉዳይ ነው መውጣት አለብን መውጣት የሌለብንም የውስጣው ያገር ጉዳይ ነው የትምርት ሁኔታ የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው በዚህ ነገር ኮብሪን ብዙ ሚና መጫወት የሚችሉ ናቸው ሀገሪቱን ለውጣለ ብሎ የሚነሱ ናቸው ከጭቁ ህዝቡ ደግሞ ከመባለው ከማለት ከዝክተኛው ወደ ደግሞ ብዙ ድጋፍ አላቸው ከሰራተኛው ክፍል እና ሁኔታው ማወቅ ያደረገታል አሁን በጣም እየተቀራረበ ነው ልክ እስራኤል እንዳልኩት ነው አሁን ምርጫ ቢደረግ ምን እንደሚባሉ ሰማያዊ እና ነጭ እና ሊኩድ የተለየ ሊዩነት አይመጡ ነው የሚባለው ያ አይነቱን እየታ ይፈጠራል ተብሎ ነው ስጋት ያለው ጉሩ ተመካሪዎቻችን በዚህ ዙሪያ እንግዲህ በቀጣይ ያው በህራው ምርጫ ብሪታንያን ይሄዳሉ ያ ከውጤቱ ጋር ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንገመግማለን ማስተዋቂያ ስንወጣ ኖጣና ስንመለስ ያው ኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ቀድሚያ ከበራው ምርጫ ጋር በተያያዘ የፓርቲዎች መጨፍለቅ በተመለከተ አሊባባ ወደ ኢትዮጵያ መግባትን ሁኔታ ሌሎች ሌሎችን ምረስ በእነዚህ ህረቶች ዙሪያ ውይት ኖራ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ነው ከማስተዋቂያ ተመልሰናል የመጨረሻው ውይታችን ራስ ላይ ደርሰናል ያው ሁልጊዜ እንደተለመደው እንደምናደርገው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ላይ ሁኔታ ላይ ሆናል እንግዲህ ባለፈው ሳምንትና በያዝ ነው ሳምንት እንደምንገነዘበው ከሆነ በኢትዮጵያ አንድ ፓርቲ ተፈጥሯል በተለይም ሶስቱ ትልልቅ ድርጅቶች ማለትም ይሃድርግን ከመያዋቀውት አራት ድርጅቶች ሶስቱ ሙሉ ለሙሉ ድጋፍ የሰጡት 
ፓርቲ ነው የብልጽግና ፓርቲ የሚለም ስም ተቀብሏል ፓርቲዎችም ማለትም እነዚህ በውስጡ ማለትም አዋቃሮች ፓርቲዎችም በየቦታው በያዘው ሳምንት ውሳኔ ያደርሰዋል የሃደ ግምክር ቤት ውሳኔውን አጽድቋል በአንጻሩ ግን ቲፒኤልኤፍ ወይም ህዋት ችግር አለ ያለ ነው ድምጽ በተሰጠበት ስነ ስርዓትም ሊቀንበሩ በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን የገለልተኝነትና ቋሚ ይዘው ድምጽ ማልሰጡ አው ተከል አሁን እሳቸው የሚሉት ነገር አለ እንግዲህ ካሁን በፊት በተደጋጋሚ በተደረጉት የውስጥ ማካለው ስብሰባ ማለት ነው የተስማማንባቸው ነገሮች አሉ ያን ወደ ጎን በማድረግ ያለው ገዢ ፓርት ማለት የሃዲግ ማለት ነው ከሌሎቹ ጋር ከሌሎች ከሶስቶቹ ጋር በመሆን እንግዲህ እዚህ ኦሮሞ አማራና የደቡብ እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ በመሆን ያው ብልጽግና የሰየሙበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እኛ ሳይሆን መንረቀው እነሱ ናቸው በማለት እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮን ያው ሌሎችን የተቻበት ሁኔታ አለ አሁን እዚህ ላይ የሚያሳየው ያ እንግዲህ ያለፈ ታሪክ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ እነሱ ከውስት እንደማይገቡና ከውጭ እንደሚቀሩ ያለ ሁኔታ ያ ነው ያሉት እነዚህ ሶስቶቹ ግን ይሃድግ የሚለውን አፍርሰው ማለት ነው እንግዲህ እንደ አገሪቱ ህግ መሰረት ከዝጥናቅን ሰጣቸዋል ፓርቲውን በአዲስ መልክ መሰረተው ወደ ቢራው ምርጫ ለማቅረብ ከሌሎች አጋር ፓርቲዎች ጋር በመሆን ማለት ለከታይ ምርጫ እንደሚሉ አሁን እዚህ ላይ እኔ በግል አጋር ፓርቲ ስሉ አጋር ፓርቲዎች አሁን ኦሬዲ ተለውጠዋል ቆማል ይችላል አዎ ቃሉ ይገባኛል አሁን እሱም ነው እዚህ ላይ ካውን በፊት የሚጠቀሙበት ነበር አጋር ፓርቲ በመሆኑ ሊቀር ነው ቆማል ቀር ነው ግን ጥራሽ ቃሉ መስመር አበቃ አበቃ ሁን አንድ ከዝጠና ቀን እንዳልኮ ከዝጠና ደቀ ቀን በኋላ ብልጽግና ፓርቲ ይባል አጋር ፓርቲ የሚባል ወዲ ይቀር ነው ምክንያቱም ካውን በፊት አጋር ፓርቲ ያሉ ይጠቀሙበት ነበር አሁን ትክ መሆኑ ማለበት እንደውም ዘጊቱ አለ ምክንያቱም ሌሎች ለምሳሌ ሰማሊያን ሶማሊያን አካባቢ ክልል ወስደ አጋር ብትላቸው ለቂ አገሪቱ ዜጎች እንዳልሆነ ይሄ ነው አንደኛው አንደኛው ክርክር የነበረው ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዜጎች አንተ ታይም ነው የሚሉት እነሱ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይሄን ነገር ነው የተጠቀሙት ደጋግሞ የተናገሩት እስካሁን ድረስ ይሄን ያላመት 27 አመት ከዛም በላይ በሚቆይበት ጊዜ መብታቸው እንደነፈገ ነው የሚቆጠረው ሶማሌን አፋረን ጋምቤላን ቤንሻንጉልን መብታቸው እንደነካ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ አሁን አንድ ላይ መውሃድ ያለብን ያሉ ስለዚህ ነው ለዚህ ነው በአዋሳ በተደረጉ የያደክ ስብሰባም ላይ በታ ስብሰባ እንኳን መግባት እንኳን አይችሉም ነበር በታዛቢነት መሪዎቻቸው ስብሰባ ላይ እንዲገቡ ያደረጉት አሁን ማ አንድ ፓርቲ ሊሆኑ ቆሩ ስለዚህ አሁን አጋር ይባለው ነገር አይጠቀሙም አበቃ ማለት ነው ትክክል ነው ያ እንግዲህ እንዴት ነው በቀጣይ ለቀጣዩ ቢራው ምጭ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሄዱ አሁን ኔ ራስየን ምጥየቀው የፒኤልኤፍ ማለት እንግዲህ ትክክል ትፒኤልኤፍ ወደ ዚ ሲመጥ ሲመጣ እንግዲህ መስራቹና ዋን ነው ከሌሎቹ ጋር በመሄድ እንግዲህ አገሪቱ ለዚህ ለውጡ ካሁን በፊት ከ27 እና 28 ከ30 በፊት ከ3 10 ታብታት ማለት ይችላል አይ ባሁን ሰዓት ተገንጥሎ የመሩ ሁኔታና ትንሽ እኔ እንጫ ማለት ያ ፖለቲካው ምን አይነት መልክ ሊኖረው እንደሚችል እንግዲህ ሄውለ ለማስተራቅ እና ለመሸምገልም ተሞክሮ ነበር ለምሳሌ በተለይ በደቡቡ የደቡቡ ድርጅት ሊቀመንበር ወዘው ሙፍራት የሰላም ጉዳይ ሚኒስትሯ ሸምጋይ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እና ዶክተር ደብረጽዮንና ሌሎችንም የትፒኤልኤፍን ስራ አመራር ኮሚቴ ለማገናኘት ሞክሮ ነበር ስምምነት ላይ አልደረሱ እንግዲህ በተቻለው በተቀሩት ቀናት ቲፒኤልኤፍ እዚህ ፓርቲ ውስጥ ባለተም እዚህ አንድ ፓርቲ ውስጥ ካልኖረ ለሀገሪቱ ጥሩ ጥሩ ነው አይታይም አልበለዛ ምንድን ነው የሚሆነው በኋላ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊሆን እንኳን ምን እንኳን በዲሞክራሲ መንገ ተቃዋሚ ፓርቲ መሆን ጥሩ ቢሆንም ግን የበለጠ ለፓርቲው ወደትና ውበት የሚሰጠው ይህ የሃደግ መስራት ከሆኑት ፓርቲዎች አንዱ ቲፒኤልኤፍ በዚህ ፓርቲ ውስጥ መታቀፍ ሲችል ነው ቀራራው ሙሉ ለሙሉ የተዘጋ መስሎ አይታይም ማለት ምናል አንዳንተ መልካከተ ምናል ባት ሊስማም ይችላል ባለቀሰ ምክንያቱም ምክንያቱም ምንም እንኳን ዶክተር ደብረጽዮን በተደጋጋሚ ሁኔታ ትችትም ቢያስሙ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ እሳቸውና ዶክተር ደብረጽዮንና የፌዴሬሽኖች ምክር ቤት ሊቀመንበር ሲቲዮ ድምጽ ከመስጠት ተቆጥቦ ማለትም ከመቃወምም ከመደገፍም ተቆጥቦ ገለልተኛ ቋም ነው ያዙት ስለዚህ አሁንም ቢሆን በሩን ክፍት አድርገው ተይሆናል አሁን ሌላው ደብረጽዮን ዶክተር ደብረጽዮን ሚናገሩት እንግዲህ ክልሉ አስተዳደር ናቸው ሚናገሩት እንዴት ነው እኛ ብቻ ሳይሆን ሌላው ሰፊ ህዝብ ማለት ነው እዛ ከበ ያለው እነሱ ድምጻቸው መሰማት የነሱ ውሳኔ ነው ይላሉ ምናልባት ህዝቡ ተጽኖ ሊያሳድር ይችላል ይችላል ይሆናል ለዚህም እንግዲህ ምናልባት ይሆን ይሆናል ለምሳሌ ዶክተር አብይ ሄዶ ንግግር ቢያደርጉ ወይ ምሽማግሌዎች ሄደው ማለትም ካዚ ከመመሰረተው ፓርቲ ዓለማቸውና ተጓራቾ ለህዝቡ ለህዝቡ ያሰሙ መለየት አይቻለም ጎይ ትግራይን ህዝብንና የጎንደርን ህዝብ ያማራን ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ አንድ ህዝብ ነው አይተዋለደ የተሳሰረ ነው አሁንም ቢሆን አንድ ነው ለምርጫ አርግጥ አሁን አንፈልግም ጭራሽ ቢሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ሆኖ ለውድድር ይቀርባሉ ብዙሃን ድምጽ ያለው በእነዚህ በብልጽግና ፓርቲ ዘንድ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙኮደጋጎ ሚሉ ጥላውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቻለ መጠን ድሬሎች ሀገሮች ተጨባጭ ሁኔታ ለምን እንደሆነ ምን ማንደርሰው ለምን እንደሆነ አንድ ፓርቲ ብቻ ሚገዛው አንድ ላይ ካለዱ አንድ ላይ ባውን ሳትስ ምምነት ከለ ተብቻ ቶ ፓርቲ ሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል ታስባለሁ አንድ ላይ ካሎ ጥምር መንግስት እዚህ ሀገር ስለ ምሳሌ ሻስና ሊኩድ አንድ አይደለም ምሳሌ ነው ማለት ነው ባይዲዮሎጂኩ አይደለም አሁን ኮ ጭራሽ የናንተ አመራር የናንተ መንገደኛ ጋር መብታቸው ግን የሆነ ጥምር መንግስ ለመሆን አመራሩን የግዴታ መቀበል የለብህም እና ተማከራ አስተራቂ ያሳብ ይዛው ያው ላይ ያገል ጥቅሙስ ይላል እዚህ ላይ አሁን በዛ በትክክል ለምሳሌ ዶክተር አበይ ልክ ሌሎቹ ሲስማሙ የትግራይ ነፃው ድርጅት ማለት ነው ያልተስማማበትን ትክክለኛ የሆነ ምክንያቱን መግለጫ በሰፊ ሲሰጡ አይሰሙ እኮ ይሄን ነው ኮሚ ሁለቱም ወገኖች አሁን እነሱ ማይነገሩ እነሱ ማይነገሩ እነዚህ ምን ነው ምን ነው ማይስማሙበት ምን ነው አንድ 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 የመሪነስ ጉዳይ ሊመስለኝ ይችላል ምናልባት ዶክተር አብይን ሊቃ መንበር ናቸው ተቃራሚ ሰልነት ናቸው ብለው ላይ ይቀበሉም ይችላል ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀራ የታማለነው የሚባለው ሁለተኛ ስካውን ድረስ ቲፒኤልኤፍ የነበረው ኃይል በጣም ጠንካራና ብዙሃን ማለትም ሁሉን ነገር ኢንፍሉዌንስ ማድረግና ማንጸባረቅም ይችላል ነበር ባሁን ወቅት የኦሮሞና ያማራ አንድ ላይ መዋሃድ ያለው ኢትዮጵያ ኃይል አመን ምን ወታል በፊት አውሮፓ አማራና ትግራይ አብረው ነበር የሚሄዱት ግን ከጊዜው ጋር መሄደሻ አይደለም ይሄ ነው ቁጥ ያቀ አሁን ተሰሚነታቸው እንደ ቁጥራቸው ነው የሚሆነው እንግዲህ ዲሞክራሲ ከሆነ ያው ብዙ አንድም ጻሽነፋል ማለት ነው እነሱ ማይኖሪቲ ሆነዋል ወይ ማነስተኛ ሆነዋል አናሳ ሆነዋል ይሄ ሁኔታ የለመዱት ነገር ይቀራል አይደል እንዴ ይሄ ነገር አለ ይሄ ነገር ነው በትልቁ ነገር ሁሉ የሚያሰጋቸውና ስለዚህ ተሰሚነታችን የበለጠ የተደጋከመ ሊመጣ ይችላል የፖለቲካ ኃይላችን የበለጠ የተደጋከመ ሊመጣ ይችላል የሚላ መለካከስ ስላላችሁ በፊት አው በፊት የነበረው ነገር ስለቀረ ብዙ አመራራቸው በብዙ ቦታ የነበራቸው ስልጣን ሁሉ ቀርቷል አሁን የሁሉ ነገር ደግሞ ይመጣበት የሚችልበት ሁኔታ አለ በአንድ በኩል እንግዲህ አንድ አንድ ቦታው እንደዚህ እንመሳሰል አንድ እንኑን ሲሉ አለጥና በጣም በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ደቡብ ከሄደን ሲዳማ እንዴት ነው ክልል እንግዲህ ወደ 10ኛ ሊሆን ነው ክልል ዳው ጻድቋል በሚሊዮን የሚቆጠሩት ያው 99 ከመቶ እጅ ማለት ነው ዜጎች ክልላችንን መሰረት አለን ይገባናል ሲሉ እንግዲህ ጻድቋል ይሄ ሁኔታስ እንዴት ነው ለቀጣይቱ ይሆነ እኔ እኔ አንድ ሲዳማ ትልቅ ነው ኦኬ ከመጀመሪያው ጀምሮ የደቡብ ህዝቦች ማለት በተለያዩ ብሄሮችን ያቀፈ ድርጅት ነው ስለዚህ ሌላው ቀርቶ ሌላው ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲወሰን የ የደቡብ ህዝቦች በሄራዊ ቋንቋ የደቡብ ህዝቦች ለምሳሌ የኦሮሞ የሮሚያ በሄራዊ ቋንቋ ኦሮሚኛ ነው ያማራ በሄራዊ ቋንቋ አማርኛ ነው የትግራይ በሄራዊ ቋንቋ ትግርኛ ነው የደቡብ ህዝቦች የተለያየ በሄረሰብ ስለሆነ በሄራዊ ቋንቋቸው አማርኛ ብቻ ሆኖ ነበር እና የተለያየ ነው ነው ሲዳማ አለ ወላይ ታለ ዶርዘ ያለ ጋሞ አለ ብዙ በሄረሰብ ላይ ያለው ስለዚህ ይሄን ነገር ለጉራጌ ያለ ይሄን ሁሉ ነገር ለመሸፈን ሲባል አንድ በደቡብ ህዝቦች ስም የተደረገ ነገር ነው ከመጀመሪያው አወቃቀሩ ችግር ያለበት አወቃቀር ነው ነገር ግን ይሄ ኮቀላዳ መክፈት ማለት ነው አሁን ሲዳማ ይሄ ምንም የሚያሰጋው ሁኔታ ነው አሁን አስረኛ ክልል ሲዳማ ተመሰረተ ማለት ነው ቀዳዳ መክፈት ማለት ነው ቀስ ብሎ ደሞ ወላይ ታሌላ ጥያቄ ላይ አነሳ ይችላል ቀስ ብሎ ደሞ ጋሞ ሌላ ጥያቄ ላይ አመጣ ይችላል ራሱ ቋንቋ ራሱ ባህል ካለው ጉራጌ ራሱ ቋንቋ አለው ዶርዜ ራሱ ቋንቋ አለው ይሄን ነገር እንዴት አስቦት እንደሆን ዘር ይወቅ ኦኬ ይሄ መጨረሻው ዊታችን ኢትዮጵያ አሊባባ ዋን ነው መስራቹ ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ ከሩዋንዳ በመቀጠል ኢትዮጵያን በኤሌክትሮኒክ የንግሉ ወጥ ማለት በአጭር አማራኛ ሱቅ ሄዶ መግዛት እንግዲህ ቃዎችን ያቀረመ ስለ ይታያል ቤት ተቀምጦ የፈለጉት ነገር ማዘዝ ይቻላል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያን መርጠዋል እንደው ምን ዘግተዋል ሁለተኛ ሀገር ነው ሁለተኛ ሀገር ለማድረግ እንዲህ የግል ባለሀብት ወደ ኢትዮጵያ ሄደውም ከፕሬዝዳንት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት በሁለቱም ዘንድ ተስፋ አለ መስሎ ይታያል እንግዲህ ሁለቱ ሀገሮች ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት ይችላል እንግዲህ በቀጣ ኢትዮጵያ ከዚህ ነገር ብዙ ነገር ታተርፋለች በስራ የስራ እድልን በመፍጠር መሆነ በተለያየ ሁኔታዎች አሊባባም ወደ ቦታው ሲገቡ ማለት ነው እንግዲህ በአብዛኛው የውጭ ኢንቨስተሮች የሚመለከቱት እንግዲህ ቦታው ምን አይነት ነፃ ያ የሰው ጉልበት ማለት ብዙ ሳይከፍሉ መቀበል የሚችሉት ምን ያህል ሰው ኃይል አለ የሚለው ሁኔታ ለዚህ ሲባል ደግሞ ኢትዮጵያ እንግዲህ ያው በአፍሪካ ካሉት ሁለተኛው ቦታት በህዝብ ቁጥር ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ለኢትዮጵያ ትልቅ ብስራት ነው ብስራት ነው ነገር ግን አሊባ አንደኛ ሩዋንዳ ላይ ኢትዮጵያ ማመሳሰል አይቻለም ሩዋንዳ ትንሽ ሀገር ነች አሊባባ የሚፈልጉት ነገር ከተክባር ላይ ለማዋል ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ እድገቷን የበለጠ መፋጠን ይኖርባታል የኢንተርኔት አገልግሎት በጥሩ ሁኔታ መካሄድ አለባቸው ኤሌክትሮኒክስ ንግድ ለዚህ ኮሳቸው ምጃቸው እንደሚያስገቡ አዎ ኤሌክትሮኒክስ ንግድ ከተባለ ይሁሉ አሁን ያለው ሁኔታ በቃ አይደለም መሻሻ ያለበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ስምነት ላይ
ኢትዮጵያ ደግሞ በቴክኖሎጂ ረገድ ብዙ ነገሮች ማሻሻል አለበት ጻቸውም አይንቨስት አደርጋለሁ ብለዋል ሁለተኛ ኢትዮጵያን ማየር መንገድም በብዙ ነገር የሚራዳበት ሁኔታ ነው ሊፈጠር ይችላል አሊባባም ራሳቸው ባለስም ራሳቸው ጃክ ማም ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም ኢትዮጵያ አየር መንገድ አንጋፋው እና ትልቁ የአፍሪካ አየር መንገድ ስለሆነ ብዙ ምን እየተቀመጥ መንገድ ሊኖር ይችላል ብለዋል ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው ምለው አዎ እዚህ ጋር እንግዲህ ካሁን በፊት የድርጅቱ ማለት ነው የግል ድርጅት የአፍሪካን ወጣቶች በፈጥራ ስራ እንዲሰማሩ በአመት ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር ይለግሱ ነበር ባሁን ሰዓት እዚህ ኢትዮጵያ በነበረበት ወቅት ደስ ብሏቸው ማለት ነው ወደ 100 ሚሊዮን ዶላር እንዳሳደጉ ምናልባት እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በወጣቶች ላይ ይሄ ነገር ያው ማለት ነው ከፈሰሰ ማለት ነው ቀድም ያልከው ነገር አለ አገሪቱ እንዲሁ በዚህ ነገር ስምምነት መدرسም ነው እንኳን 10 አመት እቅድ ቢኖርም ወደፊት ከወዲሁ ግን የኢንተርኔት አገልግሎት እንዴት ነው ዕውቀቱን መኖር ይገባል አገሪቱም መፍጠን ይገባታልና እሳቸው የሚሰጡትም ኢንቨስት ከማድረጋቸው ውጪ በነጻ በአገር በድጎማ የሚሰጡት ገንዘብ ምናልባት ለአገሪቱ ይረዳል 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 አመሰግናለሁ ጥላ ሆነ አጠቃለል ክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ሳምንት ሀገራችን እንደሰነበተች ዝግታችን ዘላ ይፈጸማል አብራችሁን ስለቆያ ስለተካተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው እንግዲህ ይህ ፕሮግራም ምሽት ላይ በደጋሚ በ9 ሰዓት ይቀርባል ሻባትና ሰንበትን ለመጠብቁ ደግሞ 8 ሰዓት ተቆል ቅራሚ ምሽት መደበኛው የዜና ነክ ዝግጅት ምንገናኘው ፊታችን ሁድ ወቅታዊ ዜና ክለግዜ ሆናል መልካም ይከተል በኋላ መልካም ምሽት